，欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：上半年优质剧集盘点，高分国剧频出，优酷独播精品口碑领跑。在暑期档缓缓拉开帷幕之际，幸福到万家掀起了下半年的剧集热潮。这部由赵丽颖、刘威、唐僧等主演的乡村振兴现实题材剧集一开播。便引起了观众的广泛讨论。灯塔专业版数据显示，《幸福到万家》在优酷首播不到一小时，实时播放市占率便达到 11.46% 不仅在优酷热度直破万，更是蝉联灯塔、猫眼、云和、易安等热度榜榜首。《幸福到万家》的火接续了上半年内容行业的热度，也折射出优酷大剧独播策略的奏效。事实上，整个上半年，优酷在头部内容上的投入和创新都可圈可点，多元类型。丰富内容搭配合理排播，优质剧集层出不穷，满足了观众的追剧需求。上半年成绩单：爆款剧集频出，播剧优酷实战六。回顾 2,022 上半年的剧集市场，变化是最直观的感受。一方面，剧集上新数量锐减。灯塔专业版数据显示，今年上半年剧集上新共155部，相较2021年的203部，同比减少 23.6% 另一方面，数量的减少让观众的注意力更加集中在平台头部剧、大剧上，热度和关注度的剧交催，生出了诸多爆款剧。这其中既有引发时代情绪的现实题材正剧《人世间》，又有对传统古偶题材再创新的《与君初相识》，恰似故人归。尽管类型题材、表现主题各不相同，但都具有爆款剧的共同点，在制作上的升级、质量上的提升，也都是观众肉眼可见的。据中国青年报的调查问卷显示。百分之七十三点八的受访者喜欢看国产剧，百分之六十三点九的受访者觉得近两年国产剧的品质提升了。这反映出剧集行业经过去水、挤泡沫、去粗取精之后，整体优质化、精品化的趋势走向。值得关注的是，在灯塔专业版发布的两千零二十二上半年剧集正片播放表现 Top 十的榜单中，优酷一家占了六席，其中与君初相识传家位列前两名，领跑其他平台。表现相当亮眼，而与君初相识更是名列两千零二十二上半年网剧、爱情类、古装类正片播放表现 Top 一，网络舆情热度 Top 一，可谓强势图榜。这份来之不易的优异成绩，得益于优酷不断精进的内容自制能力和内容品控能力，以用户需求为导向，将有限的成本用于打磨好剧本、好故事，选择适配度高、高性价比的演员，才能打造出与君初相识重生之门这类符合观众审美口味。引发观众共情的精品头部剧，平台加速内容提质，内容做的成绩也反向推动平台做的数据提升。根据今年5月发布的阿里巴巴集团2022财年 Q 4财报显示，优酷日均付费用户同比增长 14% 同时通过审慎投资于内容及制作能力，持续改善运营效率，实现亏损同比收窄。可见，优质内容不仅市场价值凸显，而且能带来持续增长的平台价值。以大剧独播策略为重心，精品命中率直线上升。如果非要分析为何优酷能在上半年取得佳绩，那么大剧独播策略必然是绕不开的关键词。大剧的重要性，不夸张地说，是平台安身立命之本。平台将更多的投入精力放在大剧制作上，为的就是通过大剧的附葛力、辐射力击穿全民热度，奠定平台的内容吸引力。独播意味着平台对内容的绝对掌控，也是平台综合实力的象征。根据酷云互动发布的2022上半年剧集市场分析报告显示，优酷上线39部剧，其中有27部为独播，独播率达到 69.2% 排名长视频平台之首。超高的独播率彰显出优酷在内容自制领域实力稳步提升。以大剧独播策略为重心，优酷还建立了一套完整的选剧机制，不要铺张要效率，不要偶像要演员，不要流量要价值，品控上更注重正向价值观。国民讨论度和能与年轻用户产生共鸣的好故事，在上半年爆款剧集中，能够明显看到优酷的选剧策略的印记。如《与君初相识》中没有用大流量、大明星，迪丽热巴和任嘉伦均以符合角色性格示认，更多的成本用于打磨剧作、讲好故事。依托有效的选剧机制，近年来优酷的精品命中率直线上升，内容涵盖了现实、古装、悬疑等多元类型，如讴歌时代的现实题材口碑神作《觉醒年代》。与观众共情的治愈佳作《女心理师小敏佳》。
，类型极致创新的与君初相识重生之门，国民热度居高不下的国产长寿剧《乡村爱情十四》等。此外，优酷在垂类分众赛道上也实现多点突破。优酷是最早布局剧场内容的长视频平台之一，随着圈层用户的聚拢，优酷在上半年持续发力，用更垂直化。细分化的内容巩固受众优势，如宠爱剧场推出《请叫我总监》，悬疑剧场《法医秦明之毒心者》，港剧场《白色墙人二》等。而在分账剧中的新探索，也为优酷上半年的成绩单锦上添花。今年三月，《我叫赵甲》第一经上线便开启黑马模式，最终以 7,075 万的分账票房刷新优酷现代题材分账剧的票房纪录。这部 To C 属性极强的分账剧能够在市场上大获成功。得益于优酷从题材视角向用户视角转变的策略，和以用户需求为核心的开发思路，聚集行业下半年，风往何处吹？两千零二十二上半年平台端爆款频出，尤其是优酷的大剧独播策略卓有成效，离不开行业提质减量、降本增效的新尝试。下半年，聚集行业在形成提质增效共识后，将进一步重塑生态，加速优质内容的产出。可以预见的是。量的减少或将持续，但对行业和平台来说都不是什么坏事。尾头部和低至中腰部内容的想产将打开聚集行业新的清朗局面。头部剧、大剧的中心地位更加巩固，平台也更加重视优质内容的护城河效应。真正的大剧优势将凸显出来。以《幸福到万家》为承上启下的开端，下半年的现实题材仍是爆款高发的，伴随着迎接党的二十大、十四五等重要节点的到来，主旋律的现实题材或将有新一轮的爆发。更多有内容、有温度、有生命力的精品力作出现在市场，为平台提供了新的机遇。越到这个时候，越考验平台的内功。坚持大剧独播策略、精品自制能力突出的优酷，显然做好了充足的准备。下半年储备了一系列品类丰富、类型多元的优质内容，如杨紫、程毅主演的《沉香如屑》为播鲜热、仙侠虐恋、多事情缘，一直是女性观众的心头爱。该剧原著曾与花千骨齐名。拥有很高的人气和热度，从观众的讨论度来看，该剧有爆款的潜质。刑侦探案剧《冰与火》同样受到观众的高关注度，该剧由王一博、陈晓主演，双男主的设定强势吸睛，而聚焦缉毒警察的题材也是当下市场热门题材。该剧的制作班底不容小觑，导演傅玉东执导过《破冰行动》，编剧张渊昂身与过思腾、香蜜沉沉浸如霜等爆款剧制作，强大的制作班底为剧集品质保驾护航。此外，打火机与公主群、庭外情满、九道弯血战、松毛岭打开生活的正确方式等剧集均受到用户不同程度的期待。当市场上涌现更多大剧、好剧、精品剧，无论对内容消费者、用户、观众，还是对行业从业者、平台方，都是一种回馈和激励。上半年的成绩不俗，更让人期待剧集市场下半年的表现。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。